আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে সাইন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকে আজকের বিষয় হলো কেমিস্ট্রি 101 বা CAC 101 চ্যাপ্টার 1 দা স্টাডি অফ চেঞ্জ এই চ্যাপ্টারের উপর বেস করে তার আগে বলে নেই যারা আমাদের প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে চাও তারা এই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাইন্স টিউটোরিয়াল উইথ মাহিতকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এন্ড আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এনএসইউ কোর্স সলিউশনকে তোমরা ফলো এন্ড জয়েন করবা চলো শুরু করা যাক কিন্তু এই কোর্সটা বা কেমিস্ট্রি ওয়ান জিরো ওয়ান কোর্সটা আমাদের ট্রিপলি সিএসসি অ্যান্ড অন্য অন্য সিভিল অ্যান্ড তোমার মাইক্রোবায়োলজি বায়ো কেমিস্ট্রি এদের করতে হয় আর এই কোর্সটা হলো বেসিক বা জেনারেল কেমিস্ট্রির উপর বেস করে আর এটার ক্ষেত্রে যে রাইটারের বই পড়ানো হয় সেটা হলো রায়মন চ্যাং চলো শুরু করা যায় সর্বপ্রথম আমাদের জানা দরকার হট ইস কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই কেমিস্ট্রি হলো এমন একটা ব্রাঞ্চ যে ব্রাঞ্চে আমরা অনেকগুলো জিনিস আলোচনা আলোচনা করে থাকি এখন কি কি জিনিস আলোচনা করা হয় একটা হলো ফিজিক্যাল সায়েন্স বা ভৌত বিজ্ঞান যে জিনিসগুলো আমরা ফিজিক্যালি নর্মাল দেখতে পাই সেই সায়েন্স অ্যান্ড যে রিয়াকশনগুলো বা যে সাবস্টেন্সেসগুলো আমরা কোনো একটা কম্পাউন্ড বা কোনো একটা কিছু তৈরি করার জন্য কোনো একটা যোগ তৈরি করার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি সেই সব ম্যাটেরিয়ালগুলো নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় সেটাই হলো কেমিস্ট্রি আর কেমিস্ট্রি এমন একটা ব্রাঞ্চ যে ব্রাঞ্চে এই প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি এরা কিভাবে পরিবর্তিত হয় এই সব কিছু নিয়ে আসলে আলোচনা করা হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত কিছু আমরা কাজ করি বা যত কিছু মেডিসিন থেকে শুরু করে যত প্রকার আমরা ম্যাটেরিয়ালস বা যত প্রকার আমরা প্রোডাক্ট ইউজ করে থাকি ম্যাক্সিমাম জিনিসে আমাদের এই কেমিস্ট্রিটা আছে এখন এই কেমিস্ট্রি যদি আমরা কথা বলি যে কেমিস্ট্রি শব্দটা আলকেমি শব্দ থেকে এসেছিল যেটা মানে আসলে তখনকার মিশরীয় সভ্যতায় আসলে গবেষণা বা এগুলো বোঝানো হইতো এখন এই কেমিস্ট্রির ব্রাঞ্চ বা আমাদের টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এই সায়েন্সের ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রির অবদান অনেক সেগুলো কি কি যদি আমরা কয়েকটা ব্রাঞ্চ নিয়ে আলোচনা করি একটা হলো হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন তোমরা চিন্তা করো আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বা আমাদের স্বাস্থ্যের মেডিসিনের জন্য যত প্রকার মেডিসিন আমরা ইউজ করি সবগুলোই আসলে কেমিস্ট্রির অবদান এবং আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বা কোনো একটা ফুড ঠিক রাখার জন্য যে আমরা ম্যাটেরিয়ালগুলো বা যে জিনিসগুলো ইউজ করে থাকি সবগুলোই আসলে কেমিস্ট্রি অবদান এবং আমাদের এগ্রিকালচার বা কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের এনার্জি ইনভাইরনমেন্টের ক্ষেত্রে এবং আমাদের টেকনোলজিগুলোর ক্ষেত্রেও আসলে আমাদের কেমিস্ট্রি অবদান অপরিসীম যেমন ওয়াশরুমের ক্লিন আপ থেকে শুরু করে আমাদের হরমোন সেগুলো কি নিয়ে তৈরি ঔষধ কি নিয়ে তৈরি আমাদের যে প্রতিনিয়ত আমরা নানা ধরনের ক্রিম নানা ধরনের বিউটি প্রোডাক্টগুলো ইউজ করে থাকি আমাদের কেক থেকে শুরু করে আমাদের সকল ফেব্রিক সব কিছুতেই আসলে কেমিস্ট্রি অবদান রয়েছে এখন কেমিস্ট্রি নিয়ে যখন আমরা কথা বলতেছি তখন অনুপরমাণু জিনিস তো আসবেই এখন অনুপরমাণু জিনিস আসার আগে এলিমেন্ট জিনিসটা আসা উচিত এখন কোনো একটা এলিমেন্ট বা কোনো একটা বস্তুকে যদি আমরা ডিভাইড করতে চাই বা সেটাকে যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করতে চাই তখন আসলে কি পাবো প্রকৃতির একেবারে শুরুতে যখন এই রসায়ন বা কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছিল তখন অনেক বিজ্ঞানী বলে যে আসলে কোনো একটা পার্টিকেলকে যখন আমরা ব্রেকডাউন করি তখন আর ব্রেকডাউন করা যায় না কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বা মানুষের সৃষ্টির বা টেকনোলজির উন্নতির সাথে সাথে মানুষ গবেষণার পরে মানুষ দেখল যে আসলে কোনো একটা এলিমেন্টকে যদি আমরা ভাঙি সেই এলিমেন্ট থেকে আমরা কি পাই অ্যাটম পাই কোনো একটা অবজেক্টের সর্বশেষ ইউনিট আমরা অ্যাটম পাই সেই অ্যাটমকেও যদি আমরা ব্রেকডাউন করি সে অ্যাটমের তিনটা জিনিস আমরা পাবো একটা হলো প্রোটন একটা হলো ইলেকট্রন একটা হলো নিউট্রন এর মাঝেও আরও একটা কথা আছে এই অ্যাটমের যে পরমাণু বা কণিকাগুলো আছে সেই কণিকাগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো স্থায়ী মূল কণিকা একটা হলো অস্থায়ী মূল কণিকা আর একটা হলো কম্পোজিট মূল কণিকা এখন এই স্থায়ী মূল কণিকা মানে সবগুলো অ্যাটমে মাঝেই যে মূল কণিকাগুলো থাকবে সেগুলো হলো প্রোটন ইলেকট্রন অ্যান্ড নিউট্রন এখন এই অ্যাটমের ক্ষেত্রে এটা যদি একটা অ্যাটম হয় এই অ্যাটমের ক্ষেত্রে দেখো সেন্টারের এই জিনিসটাকে আসলে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর তার চারপাশের যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা বলতেছি হলো ইলেকট্রন এখন এই চারপাশের ইলেকট্রন আর সেন্টার নিউক্লিয়াসের এই কনসেপ্টটা কিভাবে আসছে এটার ক্ষেত্রে একটা বিজ্ঞানীর নাম তোমরা অলরেডি জেনে থাকবা রাদার ফোর্ড সে রাদার ফোর্ড বিজ্ঞানী একটা তোমার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলো যে আসলে সেন্টারে বা পরমাণু টোটাল ভর একটা ক্ষুদ্র জায়গা জুড়ে থাকে সেই জায়গাটার নাম সে দিল নিউক্লিয়াস আর সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে সে দেখল যে সব থেকে যে ভরটা আছে এখন আমরা কি জানি আমরা জানি কোনো একটা অ্যাটমে প্রোটন অ্যান্ড ন
আর ইলেকট্রনের ম্যাস অনেক অনেক বেশি ক্ষুদ্র যার কারণে এটা চারপাশে ছড়ায় ছিটায় থাকে আমরা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল নিয়ে আরো আলোচনা করব কিন্তু এটা ছিল বেসিক জিনিস এখন এই নিউক্লিয়াস কি কি নিয়ে গঠিত প্রোটন আর নিউট্রন আর ইলেকট্রন তার চারপাশে অবস্থান করে এখন এই প্রোটনের চার্জ কি কি দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারো পজিটিভ নিউট্রনের চার্জ কি এটা হলো নিউট্রাল মানে কোনো চার্জ নাই আর ইলেকট্রনের চার্জ কি এন ফর নেগেটিভ এখন নর্মালি আমরা যদি একটা জিনিস বুঝতে চাই সেটা হলো কোনো একটা অ্যাটমে অ্যাটম সব সময় আয়নাইজড ফর্ম করে না আয়নাইজ জিনিসটা কি আয়ন হলো দুই প্রকার একটা হলো পজিটিভ আয়ন আর একটা হলো নেগেটিভ আয়ন কোন একটা অ্যাটম মনে করো অ্যাটম হলো সোডিয়াম এই সোডিয়াম অ্যাটম যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কোনো একটা অ্যাটম যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে দেয় তখন সেই অ্যাটমটা আর অ্যাটম থাকে না তখন সেটা একটা পজিটিভ আয়ন ক্রিয়েট করে সেই পজিটিভ আয়ন মনে করো এখানে সোডিয়াম প্লাস আর কোনো একটা অ্যাটম যখন ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার মানে কি তার ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে গেল তখন সেটা হয়ে যায় নেগেটিভ তখন সেটা হয়ে যায় অ্যানায়ন পজিটিভ আয়নকে আমরা বলে থাকি ক্যাটায়ন নেগেটিভ আয়নকে বলে থাকি আমরা অ্যানায়ন আর নর্মালি কোনো একটা অ্যাটমের যতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকে ঠিক ততগুলো নেগেটিভ চার্জ থাকে কেন নেগেটিভ চার্জ অ্যান্ড পজিটিভ চার্জ থাকে কারণ একটা অ্যাটম তোমার নর্মালি কোনো চার্জ জিত অবস্থায় থাকে না মানে এ স্ট্যাবল অবস্থায় থাকে আর কোনো চার্জ থাকে না তো যেহেতু কোনো চার্জ থাকে না তার মানে তোমার এর পজিটিভ চার্জের মান অ্যান্ড এর নেগেটিভ চার্জের মান দুটোই সমান সো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি আমরা অলরেডি বললাম যে যখন আয়নাইজ ফর্ম করে তখন হয় ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হয় অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হয় ইলেকট্রন যদি কেউ ত্যাগ করে তার মানে সেটা পজিটিভ বা ক্যাটায়ন আর ইলেকট্রন যদি কেউ গ্রহণ করে তার মানে সেটা অ্যানায়ন এখন এই ইলেকট্রন গ্রহণ আর ইলেকট্রন ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি আয়নাইজেশন ফর্ম এখন দেখো এই সোডিয়াম থেকে অলরেডি আমি বলছি সোডিয়াম প্লাস ক্রিয়েট হয় অ্যান্ড ক্লোরিন থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে আসলে ক্লোরিন মাইনাস পাই দেখো এই জিনিসটা আমি এখানে ফিগার আকারে দেখাইছি যে সোডিয়াম প্লাস অ্যান্ড ক্লোরিন মাইনাস এখন এই যে আয়ন ক্রিয়েট হইল এই আয়ন ক্রিয়েট হওয়ার রিজনটা কি আমরা যদি বলি যে এই আয়ন ক্রিয়েট হওয়ার জন্য এর পারপাসটা কি সেটা হলো স্ট্যাবিলিটি এখন স্ট্যাবিলিটি কিভাবে স্ট্যাবিলিটি হলো সোডিয়ামের দেখো টু এইট ওয়ান মানে এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো শেষে একটা ইলেকট্রন থাকে আর সব থেকে স্ট্যাবল মৌল হলো যাদের শেষে আটটা ইলেকট্রন থাকে অক্টেট রুল অনুসারে এর জন্য সোডিয়াম কি করে এই একটা ইলেকট্রন একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ফেলে আর ক্লোরিন কি করে ক্লোরিনের যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি টু এইট সেভেন ক্লোরিন সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে হয়ে যায় আট আর সোডিয়াম হয়ে যায় টু এইট এইভাবে আসলে আয়নাইজেশন ফর্মটা ক্রিয়েট হয় কারণ আয়নাইজ তখনই হয় যখন তার স্ট্যাবিলিটি দরকার ইলেকট্রন মেবি ট্রান্সফার আর এই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন মিলে যে বনটা ক্রিয়েট করে সেই বনটাকে আমরা বলে থাকি আয়নিক বন আর বন্ড বা এই যে বন্ধন এই আয়নিক বন্ধন ছাড়াও আরও দুইটা বন্ধন আছে একটা হলো কোভ্যালেন্ট বা সমযোজী বন্ধন এখন আমরা না হয় বুঝলাম যে একটা ইলেকট্রন দিল আর একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো এই যে ইলেকট্রনটা ত্যাগ করলো বা যে ইলেকট্রন গ্রহণ করলো যারা ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে তারা হয় মেটাল আর যারা ইলেকট্রন নর্মালি গ্রহণ করে এটা হয় নন মেটাল এই মেটাল আর নন মেটাল তো একটা বন্ড ক্রিয়েট করতেছে এটা ছাড়াও আরও একটা বন্ড থাকে যেটা শুধু নন মেটাল নন মেটাল এরা দুইটা মিলে ক্রিয়েট করে যেখানে মনে করো এই হাইড্রোজেন আর আর একটা হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন আর আর একটা হাইড্রোজেন এ করবে কি এর আছে একটা এর আছে একটা বা ক্লোরিন গ্যাস আমরা চিন্তা করতে পারি ক্লোরিনের শেষে আসে মনে করো তোমার অথবা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দেখো হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কি হয় একটা হাইড্রোজেন আর একটা ক্লোরিন ক্লোরিনের ক্ষেত্রে অলরেডি আমরা দেখলাম শেষে আসছে ষাটটা ইলেকট্রন আর হাইড্রোজেনে একটা হাইড্রোজেন কিন্তু একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিতে পারে না কারণ একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিলেও শূন্য কিন্তু আবার হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন যদি গ্রহণ করে ক্লোরিন তা দেবে না কারণ ক্লোরিন ইলেকট্রন ত্যাগ করে না উল্টা ক্লোরিন গ্রহণ করে তখন হাইড্রোজেন কি করে আচ্ছা তখন ক্লোরিনকে বলে যে তোমাকে ইলেকট্রন দিতে হবে না আর আমার কাছ থেকেও তোমার নিতে হবে না চলো আমরা একসাথে থাকি 
আর এই একসাথে যে বন্ডটা থাকে মানে এরাই কেউ ইলেকট্রন একে অপরকে দিয়ে দেয় না কিন্তু পাশাপাশি থেকে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে এরা যে বন্ডটা ক্রিয়েট করে সেই বন্ডটার নাম হলো কোভ্যালেন্ট বন্ড এখানে দুইজনই উপস্থিত থাকবে দুইজনই শেয়ার করবে আর ক্যাটাগর অ্যানায়নের ক্ষেত্রে একেবারে ইলেকট্রন দিয়ে দেবে অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর অন্য আরেকটা যে বন্ধন আছে সেটা হলো সন্নিবেশ বন্ধন সেই সন্নিবেশ বন্ধনের ক্ষেত্রে কি হয় একজন পুরোটাই দিয়ে দেয় আরেকজন জাস্ট ওর সাথে থাকে ওর কোনো কাজ নাই ওই আরেকজন যে ইলেকট্রন পুরোটা দিয়ে দিল সেটার জন্যই সে স্টেবিলিটি অর্জন করে এখন আসা যাক ম্যাটার ম্যাটার জিনিস কি ম্যাটার হলো আমরা যে কোনো একটা যদি ম্যাটার সম্পর্কে জানতে চাই ম্যাটার হলো যার ভর আছে যার জায়গা দখল করে এবং যার আয়তন আছে আমরা পদার্থ বা ম্যাটার কি এই পদার্থ কি এটা হয়তো বা ক্লাস টু থ্রিতে আমরা এই ডেফিনেশনটা অলরেডি পড়ছি যে যার ভর আছে জায়গা দখল করে আয়তন আছে তাকে পদার্থ বলে ঠিক ওটাই তো ম্যাটার এখন এনার্জি জিনিসটা কি এই এনার্জি আর ম্যাটার নিয়ে একটা খুব মজার একটা কনসেপ্ট আছে আমি হালকা বলতেছি এই লেকচার ভিডিওতে যখন আমাদের পার্টিকুলার এই টপিকগুলো আসবে আমাদের নেক্সট লেকচার তখন আমরা বিশাল করে আলোচনা করব তোমরা অলরেডি আইনস্টাইনের নাম শুনছো এখন এই আলবার্ট আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে কি তাকে এমন মহান বিজ্ঞানী বানায় ফেললো বা সে কি এমন কাজ করলো যেটা রাতারাতি মানুষ অনেক জেনে গেছে তখন সর্বপ্রথম তোমরা যদি কোনো একটা অ্যাটম দেখো বা একটা কম্পাউন্ড দেখো তার দেখবা দুইটা টার্ম আছে একটা হলো প্রকৃত পারমাণবিক ভর আর একটা হলো আপেক্ষিক বা রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস এই যে দুইটা পারমাণবিক ভর এই দুইটা পারমাণবিক ভর কখনো সমান হয় না এখন সোডিয়ামের অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক ম্যাস অ্যান্ড রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস সমান হয় না আচ্ছা জিনিসটা ভাবতে একটু অবাক লাগে না যে দুইটার অ্যাটমিক ম্যাস রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক ম্যাস সমান না তাহলে এই পার্থক্যটা হয় কেন পার্থক্যটা হয় তোমরা একটা জিনিস ভাবো একটা প্লাস চার্জ আর একটা মাইনাস চার্জ এরা একটা একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করে তার মানে তুমি এটাকে একটা প্যাকেট আকারে বা একটা জায়গায় আকারে বদ্ধ করে রাখতে পারবা তুমি ভাবো তুমি মাইনাস আর মাইনাসকে কখনো রাখতে পারবা না প্লাস আর প্লাসকে রাখতে পারবা না যার কারণে আসলে নিউক্লিয়াসের চার দিকে ইলেকট্রন থাকে এখন কথা হইল তুমি একটা প্লাস চার্জ আর একটা চার্জ নাই এমন জিনিসকে একসাথে রেখে দিচ্ছ কিভাবে এখন এই প্রোটন আর নিউট্রন যারা নিউক্লিয়াসে থাকে তাকে যখন তোমরা একসাথে রেখে দিচ্ছ এই একসাথে তো তারা থাকবে না এখন একসাথে যখন রেখে দিচ্ছ এইটার জন্য একে বাইরে থেকে একটা এনার্জি দিতে হচ্ছে এই প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রনটাকে সেটার জন্য কিছু ভর আমরা আসলে কম পাই সেই যে ভরটা কম পাচ্ছি সেই ভরটুকু বা সেই যে শক্তিটুকু এখানে ওয়েস্ট হয়ে গেছে সেই ভরের পার্থক্যর জন্য সেই ভরের পার্থক্যটাই আলটিমেটলি তোমার শক্তি হিসাবে এখানে জেনারেট হয় এখন এই শক্তিটা সর্বপ্রথম আইনস্টাইনই বলে ম্যাস ক্যান কনভার্টেড উইথ এনার্জি ভরকে বা তোমার আমরা নর্মাল ম্যাসকে আমরা এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারি এর আগে কেউ কখনো ম্যাসকে এনার্জিতে কনভার্ট করে নাই আর সেটা এই ফর্মুলা অনুসারে একটা খুব ক্ষুদ্র পরমাণুর একটা ভরকে যদি আমরা এনার্জিতে কনভার্ট করি সেটা হিউজ বল আকারে হয়ে যায় অ্যান্ড সি মানে তোমরা জানো স্পিড অফ লাইট সেটা হলো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইচ মিটার পার সেকেন্ড মডার্ন অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স সাজেস্ট এখানে মডার্ন অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স সাজেস্টের মধ্যে আমরা অনেক কিছুই দেখবো সেই জিনিসগুলো যদি আমরা একবারে দেখতে চাই সেটা হলো দেখো ম্যাটার অ্যান্ড এনার্জি আর অ্যাবাউট ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য ইউনিভার্স এই যে ইউনিভার্সটা আছে টোটাল ইউনিভার্স সেই ইউনিভার্সের মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট হলো ম্যাটার অ্যান্ড এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার তোমার বেসিক্যালি থাকে টোয়েন্টি ফাইভ আর ডার্ক এনার্জি থাকে হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট আর আমরা এই যে জিনিসগুলো নর্মালি আলোচনা করা হচ্ছে সেটা হলো মডার্ন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আর চেঞ্জেস ইন কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তোমরা ছোটোবেলাতে একটা বা নাইনটিনের যে বই থাকে সেখানে দেখবে যে মোমের উদাহরণ বা ক্যান্ডেলের উদাহরণটা দিয়ে দেওয়া থাকে ক্যান্ডেলের উদাহরণটা দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ওখানে পরিবর্তন বা একটা পদার্থ থেকে আরেকটা পদার্থে যে কনভার্ট হচ্ছে সেই পরিবর্তনগুলো নিয়ে হালকা আলোচনা করা হয় সেটা আমরা এখানে দেখব একটা হলো যত প্রকার পরিবর্তন আছে সেটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো ফিজিক্যাল চেঞ্জ বা ভৌত পরিবর্তন আর একটাকে বলা হয় কেমিক্যাল চেঞ্জ বা রাসায়নিক পরিবর্তন এখন ফিজিক্যাল চেঞ্জ আর কেমিক্যাল চেঞ্জ এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি ভৌত পরিবর্তন বা ফিজিক্যাল চেঞ্জ হলো সেই চেঞ্জটাকে আমরা ইন্ডিকেট করি যে চেঞ্জে আসলে ম্যাটেরিয়াল বা ওই কম্পাউন্ডটা চেঞ্জ হয় না জাস্ট স্টেট চার চেঞ্জ হয় যেমন আমি যদি আইস থেকে 
ওয়াটার বানাই আসলে এই আইসের ক্ষেত্রেও যা ছিল ওয়াটারের ক্ষেত্রেও তাই আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনই আছে আর এটার ক্ষেত্রেও তাই আছে এটা হলো তোমার সলিড এটা হলো লিকুইড এই যে পরিবর্তন এটাকে বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জেস এই ক্ষেত্রে আসলে এই কম্পাউন্ডের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না ইন্টারনালি জাস্ট তোমার স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে আর কেমিক্যাল চেঞ্জেসের ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বলবো সেটা হলো তোমার পুরোটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে যেমন আমরা কেমিক্যাল চেঞ্জেসের ভিতরে ধরতে পারি যে একটা প্রোপেন গ্যাস আর মলিকুলার অক্সিজেন যদি মিলে যায় তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড আর ওয়াটার তৈরি হবে এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর ওয়াটার আর টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম প্রোপেন গ্যাস অ্যান্ড মলিকুলার অক্সিজেন এইভাবে আসলে কেমিক্যাল চেঞ্জটা এক্সপ্রেস করা যায় আর এই কেমিক্যাল চেঞ্জেসের মধ্যে আসলে কেউ ব্রেকডাউন হয় বা কারো বন্ড ভেঙে যায় আর কারো বন্ড নতুন করে ক্রিয়েট হয় আর দেখো আমি যে বার্নিং ক্যান্ডেলের কথা বললাম সেটা এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে এই বার্নিং ক্যান্ডেলের ভিতরে এখানে দেখো এ ফি কেমিক্যাল চেঞ্জ এ ফিজিক্যাল চেঞ্জ অর বক আমরা যদি নর্মালি চিন্তা করি যে বার্নিং ক্যান্ডেল ফিজিক্যাল চেঞ্জ না কেমিক্যাল চেঞ্জ না কি বক এটার যে অ্যান্সারগুলো থাকবে তোমরা নর্মালি চিন্তা করো যখন একটা ক্যান্ডেল বার্ন করে তার মানে সেটা কি হয় তোমার গলে যায় না তো গলে যাওয়াটাকে কি বলা হয় তোমার ফিজিক্যাল চেঞ্জ বা স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে আর এইটা যে এই যে গলে যায় যে তাপ শক্তিটা তৈরি করতেছে আর কম্পাউন্ডটা নতুন করে ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা আসলে হচ্ছে কেমিক্যাল চেঞ্জ আর ভ্যাপোর বার্ন উইথ অক্সিজেন টু ফর্ম কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার এই মমের ক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বনটা তোমার অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড আর ওয়াটার হিসেবে যে বের হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় কেমিক্যাল চেঞ্জ তার মানে এটার অ্যান্সার কি হবে তো দেখো নাম্বার্স ইন কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা হালকা নাম্বার নিয়ে কথা বলবো এখন নাম্বার জিনিসগুলো কি নাম্বার হলো কিছু নোটেশন আকারে যে জিনিসগুলো আমরা ইউজ করে থাকি সেই সবগুলো জিনিস আমরা এখানে দেখব এখানে হলো এক্সপোনেন্সিয়াল নোটেশন এক্সপোনেন্সিয়াল নোটেশন সম্পর্কে তোমরা অলরেডি আগে থেকে জানো আর এই ক্ষেত্রে এক্সপোনেন্সিয়াল নোটেশনে আমরা কিছু সায়েন্টিফিক নোটেশন ইউজ করে থাকি একটা হিউজ বড় সংখ্যাটাকে খুব ছোটোভাবে একটা পার কোনো পার্টিকুলার ইউনিট দিয়ে যদি আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি সেই নোটেশনগুলো আসলে সায়েন্টিফিক নোটেশন হিসেবে পরিচিত হয় এখন দেখো এই যে এত বড় একটা অ্যাটম আমরা যদি কোনো একটা অ্যাটম ইন্ডিকেট করতে চাই এত হিউজ বড় একটা সংখ্যায় অ্যাটমকে যদি আমরা নর্মালি কথায় ইন্ডিকেট করি তাহলে অনেক বড় হয়ে যায় এটাকে যদি আমরা শর্টেস্ট ফর্মে ইন্ডিকেট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব দেখো এই টু নাইন ফাইভ জিরো এরপরে কতগুলো জিরো আছে তিনটা ছয়টা নয়টা বারো পনেরো আঠারো একুশ এখন আমরা এই ক্ষেত্রে দশমিক জিনিসটা আনি দশমিক এখানে কোনো দশমিক নাই আমি যখন লেফট সাইড থেকে রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডের দিকে যাব দশমিকটা নিয়ে যাব দেখো মনে করো রাইট সাইডে দশমিক জিরো জিরো আছে মানে এটা মানে হলো আগেরটাই সো এই যে দশমিকটা আমি এই রাইট সাইডের দিকে নিয়ে যাচ্ছি কত ঘর নিয়ে যাচ্ছি দেখো উনত্রিশের পর যদি আমি দেই দশমিক দেই তাহলে এই দিকে হচ্ছে একুশ ঘর আর টু এর পর দিলে আমার কথা হচ্ছে বাইশ ঘর তার মানে এই যে টু আমি লিখলাম আর যত ঘর আমি নিয়ে গেলাম সেটাকে টেন টু দি পাওয়ার তত লিখব যখন আমি রাইট থেকে লেফটে যাব নাম্বার্স উইথ পজিটিভ কম এক্সপোনেন্ট আর বিগ মানে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু মানে হিউজ বিগ একটা নাম্বার সো পজিটিভ পাওয়ার মানে অনেক বড় সংখ্যা আর যদি নেগেটিভ পাওয়ার হয় সেটা আমরা আসতিস দেখো নেগেটিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে এই যে আমরা যদি একটা দশমিকটাকে লেফট টু রাইট নিয়ে যাইতে চাই তার মানে আমার সংখ্যাটা তখন এই পাওয়ারটা আসবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আসবে মাইনাস কত হবে যত ঘর আমি শিফট করব এখানে তিন ঘর এখানে টোটাল ধরো চব্বিশ আর টু এর পরে নিয়ে আসতে চাইলে আমার এখানে পঁচিশ হচ্ছে তার মানে টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে নাম্বার উইথ নেগেটিভ এক্সপোনেন্ট আর স্মল এই হলো পজিটিভ এক্সপোনেন্ট অ্যান্ড নেগেটিভ এক্সপোনেন্ট নিয়ে আমাদের কথা এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেই এক্সাম্পলে যদি এটাকে আমরা সায়েন্টিফিক নোটেশন আকারে ইন্ডিকেট করতে চাই দেখো এই এটাকে আমার ডান দিকে নিয়ে যেতে হবে এখন ডান দিকে যদি নিয়ে যেতে চাই এখানে তিন ঘর এখানে তিন ঘর ছয় এখানে তিন নয় এখানে বারো আর এখানে তেরো আর ফোরের পর যদি নিয়ে যেতে চাই তার মানে ফোর পয়েন্ট ওয়ান তার মানে কত হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস তিন ছয় নয় বারো তেরো চোদ্দ তো এইটাই একটু উল্টো হয়েছে কারণ এখন দেখো মেজারমেন্ট নিয়ে যদি আমরা কথাবার্তা বলি মেজারমেন্ট জিনিসটা কি মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা জিনিস লাগে মনে করো তুমি বাজারে গেছো বাজারে যে আলু কিনবা এখন এই আলু কেনার ক্ষেত্রে তুমি কি করবা তুমি বলবা যে আমাকে দুই দেন এখন যখন তুমি শুধু বলবা যে
শুধু যদি বলো আমাকে দুই দেন দুই কি তুমি ওই জিনিসটা ইন্ডিকেট করতে পারবা না তার মানে তুমি কতটুকু নিবা এই কোয়ান্টিটি বা মেজারমেন্টের জন্য তোমার দুটো জিনিস লাগতেছে একটা তোমার নাম্বার লাগতেছে আর একটা তোমার ইউনিট লাগতেছে এই যে ইউনিটগুলো আছে এই ইউনিটগুলো আসলে তিনটা পদ্ধতি একটা হলো এফপিএস বা ব্রিটিশ পদ্ধতি একটা হলো সিজিএস বা ম্যাট্রিক পদ্ধতি একটা হলো এমকেএস বা এসআই বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি এফপিএস এ ভরের ইউনিট হলো ফুট ওজনের ইউনিট হলো পাউন্ড সময়ের ইউনিট হলো সেকেন্ড সিজিএস এ সি ফর সেন্টিমিটার জি ফর গ্রাম এস ফর সেকেন্ড এমকেএস এ এম ফর মিটার কে ফর কিলোগ্রাম এস ফর সেকেন্ড সময়ের ইউনিট সব সময় সেকেন্ড আর ভরে ওজনের চেঞ্জ আসতেছে ভরের চেঞ্জ আসতেছে আর এসআই বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতিটা সর্বপ্রথম চালু হয় নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি থেকে দেখো এখানে আমরা কিছু প্রিফিক্স ইউজ করছি ওই যে আমরা সাইন্টিফিক নোটেশনগুলো নিয়ে কথা বললাম না সেই সাইন্টিফিক নোটেশনের ক্ষেত্রে কিছু প্রিফিক্স আছে সেই প্রিফিক্সগুলো আমাদের জানা দরকার এখানে অনেকগুলো মিসিং আছে তবু আমি ওয়েবসাইটে লিখে দিচ্ছি একটা হলো এক্সা একটা হলো পেটা একটা হলো টেরা আর গিগা মেগা কিলো হেক্টো ডেকা ডেসি সেন্টি মিলি মাইক্রো ন্যানো পিকো আর তারপরে হলো ফেমটো আর তারপরে হলো অটো এখানে এক্সা মানে হলো টেন টু দি পাওয়ার এখানে টুয়েলভ এখানে হলো টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন টেন টু দি পাওয়ার এইটিন আর এই ক্ষেত্রে হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন জিনিসটা বোঝো এই যে এক্সা পেটা টেরা গিগা মেগা মানে এই তিনটার পর হলো এইগুলা তারপর এইটা সবার দেখো এক্সার কত টেন টু দি পাওয়ার আঠারো তারপর পেটার কত পাওয়ার তিন করে কমতেছে ফিফটিন তারপরে টুয়েলভ তারপরে নাইন তারপরে সিক্স তারপর থ্রি যখন থ্রি আসলো তারপরে এক করে কমা শুরু করবে তারপরে কত হবে টেন টু দি পাওয়ার টু তারপরে কিলোর পর হেক্টো ডেকা তারপরে হবে ডেসি এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার টু এটা হবে টেন আর ডেসির ক্ষেত্রে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মানে তখন এক করে মাইনাস হওয়া শুরু করবে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তারপরে আবার মাইনাস থ্রি যাওয়ার পর আবার থ্রি করেই কমা শুরু করবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইনাস নাইন মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস ফিফটিন মাইনাস এইটিন এই হলো বিষয় এখন আমরা যদি এটাকে ইন্ডিকেট করতে চাই এক এক্সা মিটার ইকুয়াল টু কত মিটার মিটারটা হলো এখানে ইউনিট এখন এক্সাটা আমি প্রিফিক্স ইউজ করতেছি তার মানে এক্সা দেখো প্রিফিক্স কত টেন টু দি পাওয়ার এইটিন মানে উপরে আসে মিটার মনে করো মিটার গ্রাম সব কিছু হলো এই ডেকার পরে আসবে মিটার গ্রাম অথবা যে কোনো কিছু বেল যে কোনো কিছু ইউনিট সো এই উপরের গুলো হলো তার থেকে বড় যখন বড়টা ইকুয়াল টু সামথিং ছোটটা চায় তার মানে ধরে নিতে হবে যে বড়টা যেহেতু বড় তার মানে ছোটটার কয়েক গুণ হবে তো এক এক্সা মিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার এইটিন মিটার আমরা যদি উল্টোভাবে বলতে চাই এক মিটার সমান হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন এক্সা মিটার কস মিটার ছোট এক্সা মিটার বড় এই কারণে মাইনাস আর এক্সা মিটার বড় মিটার ছোট এই জন্য প্লাস তো এইভাবে আসলে আমরা ইন্ডিকেট করে থাকি এখন দেখো টেম্পারেচার সিস্টেম নিয়ে আমরা কথা বলি টেম্পারেচার সিস্টেমের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় আছে একটা টেম্পারেচার বা পরিমাপের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা জিনিস ইউজ করা হয় তোমার কেলভিন সেলসিয়াস অ্যান্ড ফারেনহাইট এখন দেখো এই কেলভিন সেলসিয়াস অ্যান্ড ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে ইংলিশ এরা ইউজ করে থাকে ফারেনহাইট এসআইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কেলভিন ইউজ করি অ্যান্ড মেট্রিক পদ্ধতিতে আমাদের বা সিজিএস পদ্ধতিতে আগে ইউজ করা হয়তো সেলসিয়াস অর সেন্টিগ্রেড আর কেলভিন তোমার সেলসিয়াস অ্যান্ড ফারেনহাইটের যে স্কেলগুলো আছে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই সেটা হলো সর্বপ্রথম কোনো একটা বিজ্ঞানী বা যেই ধরো একটা টেম্পারেচার তারা মাপা শুরু করতেছিল এখন এই টেম্পারেচার যদি তারা মাপতে চায় কি করবে তারা একটা তিনজন তিনটা টেম্পারেচার নিয়ে তারা দেখলো যে একটা নর্মাল পানি মনে করো একটা নর্মাল পানি সেই নর্মাল পানিতে সেটা হলো তোমার টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি পানি হয় সেটা যে রেশিওতে দেখাবে তখন দেখা গেলো এটার যে পারত থাকবে সেটা যে পরিমাণ চেঞ্জেস আসবে ঠিক আরেকটা যদি আমি বেশি ঘর আলা নিই তাহলে তার জন্য অবশ্যই এটা যদি একটু অল্প একটু যাই এটা বেশি যাইতে হবে আর একটা যদি তারও বড় নেই তার থেকে আরও বেশি যাইতে হবে এইভাবে আসলে তারা নতুন নতুন স্কেলগুলো তৈরি করছে এখন সেলসিয়াস স্কেলে বা কেলভিনের ক্ষেত্রে সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কেলভিনের ক্ষেত্রে দুশো তিয়াত্তর থেকে তিনশো তিয়াত্তর নর্মাল যে কোনো একটা বরফ গলা যখন শুরু করে তখন দেখলো যে ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে এইটা নর্মালি থার্টি টু ডিগ্রি ফারেনহাইটে গলে যায় আর সেইটাই আবার সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রিতে গলে 
আর কেলভিনের ক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি কেলভিনের ক্ষেত্রে গোল গোলও যাচ্ছে আর যদি আমরা বাষ্পর কথা চিন্তা করি মানে পানি ধরো বাষ্প হয়ে যাচ্ছে তখন কেলভিন স্কেল ওইটাতে ডুবাইলে আমরা দেখবো তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন পাবো আর পানি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড আর ফাইনাইটের ক্ষেত্রে দুইশো বারো এই যে সর্বোচ্চ টেম্পারেচারটা এটাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আর সর্বনিম্ন টেম্পারেচারটাকে বলা হয় নিম্ন স্থিরাঙ্ক আর এদের মাঝে যে ডিফারেন্স এটাকে বলা হয় মৌলিক ব্যবধান আর এই মৌলিক ব্যবধান দেখো সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে হান্ড্রেড এটার ক্ষেত্রে হান্ড্রেড আর এটার ক্ষেত্রে হলো একশো আশি যখন এই টেম্পারেচারগুলো নেওয়া হয় তখন সি মাইনাস জিরো হান্ড্রেড মাইনাস জিরো এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই এই তিনটা স্কেলের ক্ষেত্রেই একটা একটা ধরো পার্টিকুলার একটা আমি স্থিরাঙ্ক নিব সেটা হলো তোমার সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে সি এটার ক্ষেত্রে এফ এটার ক্ষেত্রে কেলভিন এখন এই কেলভিন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে এই যে রেশিও সেই রেশিওটা যদি আমরা বের করতে চাই এই টোটাল সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে কত হান্ড্রেড আর এটার ক্ষেত্রে কত জিরো তার মানে দেখো নিচে হলো মৌলিক ব্যবধান ফারেন হাইটের কত দুইশো বারো আর এটা হলো থার্টি টু দুইশো বারো মাইনাস থার্টি টু এটা হলো তিনশো তিয়াত্তর মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর আর উপরে আমি যে মনে করো কোনো ফিক্সড টেম্পারেচার নাই আমি একটা চাচ্ছি যে আমি এমন একটা টেম্পারেচার নিবো সেটা সেলসিয়াস ফাইনাইট অ্যান্ড কেলভিনের ক্ষেত্রে সমান হবে সেটার জন্য আসলে তারা সি নিল সেলসিয়াসে এফ নিল ফাইনাইটে কে নিল কেলভিনে সো এটা থেকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ডিফারেন্স সি মাইনাস জিরো এফ মাইনাস থার্টি টু কে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর তখন এই রেশিওটা সবগুলার জন্যে যেটা সত্য সেই টেম্পারেচারটাকে ইন্ডিকেট করতেছে যার কারণে এটা ইকুয়াল টু এর পরের লাইন লেখা যায় সি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটা কিভাবে আসলো এখানে দেখো একশো এখানে একশো আশি এখানে হলো লাস্টে একশো এই সবগুলো জিনিসকে যদি আমি বিজ দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে আলটিমেটলি তোমার এখানে ভাগ করলে ফাইভ আসে এখানে নাইন আসে এখানে ফাইভ আসে তো এইটা হলো আমাদের ফর্মুলা এই ফর্মুলা থেকে আলটিমেটলি আমরা সেলসিয়াস ফাইনাইট অ্যান্ড কেলভিন এগুলো বের করব আর সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শুরু আর ফাইনাইটের ক্ষেত্রে দুইশো তিয়াত্তর আর এটা হলো তিনশো তিয়াত্তর আর এটা হলো হান্ড্রেড মানে কি এটার ঘরও একশোটা এটার ঘরও একশোটা তুমি যদি সেলসিয়াসে এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাও তাহলে কেলভিনে হবে দুইশো চুয়াত্তর কারণ দুইশো তিয়াত্তরের পর দুইশো চুয়াত্তর সো ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল টু যেহেতু দুইশো চুয়াত্তর কেলভিন এটা ইকুয়াল টু লেখা যায় তোমার এটা সি ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে যে কোনো যে কোনো একটা র্যান্ডম ভ্যালু তার মানে দুইশো তিয়াত্তরের সাথে সেটা যুক্ত হবে ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এখানে দেখো টু হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি কেলভিন ইকুয়াল টু কত হবে দেখো এই দুইশো তিয়াত্তর থেকে যদি তুমি দশ কমে আসো তাহলে পাও টু হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি আর সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে দশ কমেলে কত হয় মাইনাস টেন আর তোমরা মেন ফর্মুলা দিয়ে করলেও করতে পারবে সো মাইনাস টেন মানে কি তোমার টেম্পারেচার খুবই কম আর টেম্পারেচার খুবই কম মানে কি তখন তখন হলো উইন্টার আর ইউনিট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো দেখব সেটা হলো দেখো এই চারটা জিনিসগুলো আমরা দেখব হলো ইউনিট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখন এই চারটা জিনিস আসলে কি ইন্ডিকেট করে সেটা আমরা এক্সাম্পল থেকে খুব ভালো করে বুঝতে পারি দেখো তোমাকে যদি আমি বলি এক কেজি বা পাঁচ কেজি সমান কত গ্রাম তোমরা সিম্পলি কি করো পাঁচ কেজি সমান এক কেজি সমান তোমরা জানো হলো এক হাজার গ্রাম ইউনিটারি মেথড অনুসারে বা ওয়েকিং নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ পাঁচ কেজি ইকুয়াল টু কত পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার গ্রাম এখন এটা কিভাবে আমরা করি দেখো পাঁচ কেজি এটা যখন আমি করতে যাব তখন কনভার্সেশন ফ্যাক্টরটা লাগবে এই যে এক হাজার গ্রামটা আছে না সেটা এই যে এক কেজি যারা ভাগ করলে এই কেজি কেজি কাটা যাচ্ছে ফাইভ ইন্টু এক হাজার ইকুয়াল টু পাঁচ হাজার গ্রাম দেখো এই ফ্যাক্টরটা হলো এই এক মাইল সমান কত কিলোমিটার এক মাইল সমান আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন কিলোমিটার এইটার আর এইটার রেশিওকে বলতেছি আমরা মাইল থেকে কিলোমিটার বানানোর ফ্যাক্টর সো ওই ফ্যাক্টরটা যদি আমরা এখানে লিখি মাইল মাইল কাটা যায় শুধু এটা দ্বারা এটা গুণ করলে কিলোমিটার পাই সো দেখো গ্রাম থেকে মাইক্রোগ্রাম যদি আমরা করতে চাই এক গ্রাম সমান কত মাইক্রোগ্রাম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তার মানে এই মাইক্রো মাইক্রোকে মিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হলো মিউ সো এই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর ওয়ান গ্রামের রেশিও আমাদের লাগবে সো এই যে এক মাইক্রোগ্রাম আমরা বার করতে চাচ্ছি মানে কত মাইক্রোগ্রাম লাগবে আর এক গ্রাম সমান কত মাইক্রোগ্রাম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স গ্রাম আর এখানে কত গ্রাম দেওয়া আছে 
4.5 into 10 to the power minus 5 gram. So 4.5 into 10 to the power minus 5 gram. Aj, ek gram theke microgram in niye jabo. So upure ek microgram thakbe. Aar ek gram shomar, ek microgram shomar kotho gram. Shei jini stam na niche likbo. Ita ke bola hai factor. So a gram gram kata jatche. Aar ita gun kulle microgram ta amra pay jabo. Dhono bhot shobe ke aske tutorial pe ibo dunte chilo. Amader foreign lecture e chemistry one zero one e. Aro bishal jini potro gulo amra dhire dhire. Our lecture on Jay, Santa Papa. Jodi video to follow it, I'll show you the YouTube channel, Science Tutorial with Mike. Subscribe to my Ibong Amade, NSU and Engineering Course Related Joto update. Shit Amade, Facebook group, NSU Course Solution and Facebook page, NSU, Tomar Science Tutorial, A, Tomar Page. And Jodi Toma the Arakono, problem Taki Ibong Nutun Tomra Kun tutorial show, Shetatomra comment section, Augusti Janet.